si estás creando tu videojuego, es muy probable que sientas que es como tu hijo, que es apenas un bebé al que amas incondicionalmente. ¡Ja! ¡No seas eso! En este video aprenderás cómo probar tus juegos y lo más importante, cómo matar a tus bebés. Hola, ¿qué tal? Aquí te habla Juan León, el creador del juego Elvis Clan Truki Season y es un juego que desarrollé y creé sin escribir ni un solo código y aquí abajo en la descripción, sí, en la descripción está el link en el que podrás entrar en la página, bajarlo, descargarlo y darme feedback que es muy importante para que mejore el juego y mejore mis próximos juegos. Y este es un video de mi curso gratuito de diseño de videojuego y si hay algo que tienes que aprender en este curso desde ya es que probar tus prototipos, probar tus juegos, lo que estés haciendo de tus juegos, es una de las partes más importantes, más placenteras y también las más terroríficas de crear un videojuego y de ser game designer. Básicamente porque nos sentimos vulnerables de exponer nuestra creación, porque con eso vienen las críticas. Pero para aprovechar al máximo esas pruebas, tenemos que aprender a amar las críticas. Para eso lo que hay que hacer es perder el ego, Cosa que es muy fácil de decir, pero increíblemente difícil de hacer. Porque pasaste horas colocando los límites de tu juego, pasaste horas en el brainstorm, prototipando y creyendo en tu visión. Y una parte de ti cree que tu juego es brillante, que es único y que es increíble. Y probablemente tengas razón. Es muy probable que realmente tu juego sea diferente y que, sea, que pueda ser un éxito. Pero aquí hay que tener mucha inteligencia emocional y saber escuchar a las personas, y dejar la terquedad para otra cosa. Pero para esto, no. Entonces, entiende esto desde ya. No hay nada tan bueno, tan bueno, pero tan bueno, que no pueda ser mejorado. Siempre hay una cosilla por allí a la que le podemos dar una vuelta, dar un giro de perspectiva, dar una arreglada, dar una pulida. Siempre hay algo que podemos mejorar. Y es para eso que iteramos. Aquí... Ya, o sea, al momento de que empiezas a hacer las pruebas, debes ir con la mentalidad de que tu juego ya tiene fallas. Y es un hecho así. De verdad, tiene fallas. Entonces, hay que mentalizarlo y estar abierto a esa grandísima oportunidad que es mejorar tu juego. Imagina que no eres tú quien diseñó el juego. Imagínate, no sé, alguien que tú puedas odiar o que te caiga mal. Algo así como que eh, el nuevo novio o novia de tu ex. Algo así, ¿sabes? Y que fue esa persona que hizo el juego... Y esa persona no tiene la menor noción de cómo crear videojuegos. Y tú simplemente estás allí para anotar y escribir o percibir qué es lo que la gente hace o, o, o escribe o te comenta sobre ese videojuego. Esa es tu misión al momento de hacer esas pruebas. Esto te ayudará porque el proceso de pruebas no es sobre ti, no es sobre tus sentimientos y mucho menos de esa expectativa que tienes de que la gente te diga que has hecho un juegazo. No, 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 no. no. Aquí hay que sacar al ego de la ecuación para que realmente puedas entender mejor todo ese feedback que la gente te está dando y todo lo que las personas te dicen. ¿Que tu juego es malo? Bueno, sí, es malo, pero para eso son las pruebas, para mejorarlo y para que sea un juegazo. El enfoque de estas pruebas es saber si realmente el núcleo de tu juego es bueno, si el núcleo es divertido y si el núcleo está funcionando. Observa a la gente jugando, porque a través de sus gestos, a través de sus expresiones físicas, corporales, te van a decir muchísimas cosas que ellos no te van a poder decir con palabras. Porque ellos podrán decirte muchas cosas, pero no hay nada mejor, no hay nada mejor que tú ver esas, esas reacciones que ellos tienen al momento en que ellos juegan. Ese feedback de esas expresiones, ¿cómo que se, qué, ¿qué tipo de expresiones pueden ser? Bueno, expresiones faciales, toma de decisiones equivocadas en el juego, movimientos inesperados, que se, no se enfocan mucho mientras están jugando que sueltan el juego rápido o que tienen reacciones extremadamente exageradas o muy fuertes mientras ellos están jugando. Aquí, mientras ellos estén jugando, no puedes decirles nada. Deja que ellos naturalmente se muevan, que, que interactúen con lo que está pasando en el juego, que hagan sus propias acciones naturalmente. Si tienes alguna duda de qué es lo que debes mejorar, el mejor feedback de lo que puedes modificar para hacer un mejor prototipo y para hacer un mejor juego es las acciones que estas personas hacen naturalmente mientras juegan tu propuesta, mientras juegan tu juego. Y allí debes enfocarte. O sea, vamos a suponer que hay dos caminos y tú crees, según el diseño de tu juego, que la gente va por la izquierda, pero todo el mundo va por la derecha. Bueno, algo está mal. 
a lo mejor hay una parte en la señalización, a lo mejor hay una parte en el diseño del nivel, de las estructuras de, de, del arte, algo, algo está mal. Y a lo mejor es que, bueno, simplemente tienes que cerrar el camino de la izquierda y que la gente ya vaya de una vez por la derecha. Ese tipo de feedback y ese tipo de cosas, ese tipo de acciones que la gente hace naturalmente, es lo que te va a indicar hacia dónde debes ir, qué es lo que debes mejorar y qué es este flow que la persona necesita que tenga el juego mientras está jugando. Si bien te dije que el mejor feedback es lo que la gente te dice con sus, la gente te da con sus expresiones y lo que te dicen sin palabras, lo que te pueden decir con palabras también es muy, muy importante. Y por eso aquí te paso algunas preguntas que te ayudarán muchísimo si se las haces a quienes juegan tu juego. Porque recuerda que el jugador no siempre sabe lo que quiere y no siempre sabe expresar en dónde es que te estás equivocando. Por eso, aquí van esas preguntas. Así que anótalas para que no se te olviden nunca. O bueno, o guarda este video en alguna lista o algo así. Aquí van. Dime las tres cosas que más se usaron del juego. Dime las tres cosas que menos se usaron del juego. ¿Podrías decirme con tus propias palabras de qué se trata el juego? ¿Hay algo que te haya parecido confuso dentro del juego? Si pudieras cambiar algo en el juego, ¿qué cambiarías? Si pudieras mantener algo en el juego, ¿qué mantendrías? Estas preguntas son para una fase inicial del desarrollo del prototipo. Ahora te voy a decir otras preguntas, que son apenas cuatro. ¿Qué se hacen cuando ya el juego está en una fase mucho más avanzada, que ya pasó de ser un prototipo y que, bueno, ya puede ser un estado alfa o un estado beta? Aquí van. Del 1 al 5, ¿le recomendarías este juego a un amigo? Del 1 al 5, ¿qué tan fácil fue entender el juego? Del 1 al 5, ¿qué te pareció la temática del juego? Y del 1 al 5, ¿qué tan largo te pareció el juego? El feedback es la mejor guía para que tú puedas hacer un muy buen juego. O sea, crear e ingeniar una muy buena experiencia a través de las mecánicas a través de tu juego, porque al final la percepción de esa persona que está allí jugando tu juego es la realidad, son ellos los jueces, verdugos y sabios que van a decir si tu juego es bueno o no, si tu juego es divertido o simplemente es una chafa. El desafío que tú tienes como game designer es ingeniar y crear unas mecánicas específicas para darle al jugador esa experiencia que tú estás imaginando, esa experiencia que tú quieres darle como, como creador, como creativo, como diseñador de videojuegos. Y sé que eso puede ser algo agobiante, pero no te estreses. Con el tiempo vas a ir afinando esa habilidad de entender las expresiones de la gente, de poder hacer esas preguntas a las personas y entender cómo el jugador se siente mientras juega. Algo que es muy importante es tener el feedback de la mayor cantidad de de personas posibles pero es más importante escucha eso es más importante tener el feedback de este jugador al que va dirigido tu juego y también de otros desarrolladores que van a poder ver y van a poder como vislumbrar y entender qué es lo que estás haciendo y a dónde quieres llegar este feedback es el que realmente te va a decir tu juego es bueno pero tienes que ir por aquí para mejorarlo y para poner a prueba tu juego Puedes hacerlo en nuestro grupo de Facebook o nuestro servidor en Discord llamado Tu Juego Indie. Que para eso está, para que tú coloques allí tu juego, la persona te pueda dar feedback. Y ni siquiera tiene que ser un prototipo, puede ser de tus animaciones, de tu pixel art, de, de lo que sea. Todo lo que vayas creando, puedes ponerlo allí para que nosotros se vayamos dando feedback y te comentemos cómo puedes ir mejorando tu juego. Así que ve a los links que están aquí en la descripción, dale clic y sé parte de nuestro clan. Gracias por estar conmigo hasta el final, soy Juan León y comenta aquí abajo si ya has colocado algún juego en acceso así al público para que la gente te dé feedback, si has ido a algún evento, cómo has sido, si has participado de algún jam y la gente te dé feedback. Coméntame aquí abajo cualquier tipo de experiencia que hayas tenido al mostrar tu juego al público y cómo tú recibiste estas críticas. Y recuerda que puedes tener beneficios exclusivos si eres parte del clan en Patreon. Patreon.com barra Juan o aquí arriba en la pestaña que se está apareciendo ahora o aquí abajo en la descripción. Así que entrale, dale una checada de cómo puedes colaborar para yo poder crear mejor contenido y ve cuáles son los beneficios que más te interesan. Así que bueno, nos vemos en un próximo video y chao.